ഇന്നിവിടെ നല്ല മഴ കേട്ടോ ഇവിടെ മരങ്ങളുമ്മയ്ക്ക് ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് മഴ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇന്ന് നാളെയും ഇവിടെ ഫുള്ള് മഴയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തോരം ബീഫ് ഉണ്ട് എന്തോരം ഉണ്ട് ബീഫ് ഇത് അര കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാട്ട കോൺഫ്ലോറും ചേർത്തു ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോടെയും ചേർത്ത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ചേർത്തത് ഈ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലാവരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ മധേസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് നീന ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണുണ്ട് എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ മഗ് കേക്ക് അതിന്റെ ട്രയൽ എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പി ഒരാശം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിട്ട് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവോള കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ചെറിയ പീസ് ആയിട്ടല്ലോ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇഞ്ചിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആണോ നമ്മുടെ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കണില്ലേ പച്ചമുളക് ജലേ പച്ചമുളകാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ 
രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ കാണാൻ രസമുണ്ട് കാപ്സിക്കോട്ട കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നത് നേരത്തെ ചേർത്തത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കോം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിന്റെ പകുതിയാണോ ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ഫുള്ളും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കുറച്ച് ചേർത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് വൈനും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മധുരം ഇല്ലാത്ത റെഡ് വൈനാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടണ നല്ല മധുരം ഉള്ള വൈൻ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ വൈൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനീഗർ ചേർക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ വൈന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനീഗർ ചേർക്കാം ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാണ് അത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇല്ലേ അത് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സോയാ സോസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വെക്കണ കറികളിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് രസം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലേക്ക് ആ ബീഫ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മട്ടൺ വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലാമ്പ് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പാനിനെടുത്ത് മാറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ്ടൊക്കെ ചേർക്കാണ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള പാൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ബീഫിൻ്റെ ഇതിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ സവോളയൊക്കെ അതിൻ്റെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിട്ടുപോകുന്നുള്ളൂ 
അങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈഡില് ഇതേപോലെ ഇരുമ്പിന്റെ തീൻ കെട്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അതിങ്ങനെ സ്റ്റീൽ പാത്രമൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കനയില്ലാത്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിലിരിക്കും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിസ്റ്റർ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് ഓയിസ്റ്റർ സോസായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാരണം പച്ചമുളക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർക്കും അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയാം എരിവ് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ ബീഫും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീഫ് നന്നായിട്ട് മൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബീഫിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് അങ്ങോട്ട് പോകും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ പോലെ വരണം ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് ഒഴിക്കാൻ ബീഫ് ചേർത്തു കാരണം ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് വേവരുത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇവിടെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അത് കുറച്ചൊരു ക്രീം പോലെ വരും കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധനം നമ്മുടെ ചില്ലി ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് ശരിക്കും ചില്ലി ബീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി അപ്പോൾ സാധാരണ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് തന്നെ അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഗ്രേവി പോലെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അത് ഇപ്പോൾ കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്രേവി പോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചില്ലി ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടുണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടെടുക്ക് മറ്റേ റൈസ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് റൈസ് നമ്മുടെ ചോറ് അത് മതിയോ
ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് റൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറെ എന്തോ ഒരു കറിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ ലം ചോപ്പ് ലം ചോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഇവിടെ ഇത് എപ്പോൾ കഴിക്കണ നമ്മുടെ വൈറ്റ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് മറ്റേ മാങ്ങ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ നല്ല സീസൺ കേട്ടോ ഇവിടെ സാധാരണ രണ്ട് വെറൈറ്റി മാങ്ങയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് എല്ലാ വർഷവും ആ ടൈപ്പ് മാങ്ങ മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാങ്ങ ചെത്തി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങേനെ കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ ഉണ്ടാക്കണേ എന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്താ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വേണം സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാ ഈ മഗ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയാക്കണ ഒരു കുറച്ച് വലിയൊരു മഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മഗിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയാ മതിയാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വലിയ മഗ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് കൊള്ളുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറു സാധാരണ നമ്മൾ ചായ പിടിക്കുന്ന മഗിലൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മിക്സിങ് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺസ് മായത മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ സ്പൂണൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ വെള്ളം തുടച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യം കൊടി ചെയ്യാൻ പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലേ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് അളവായിട്ട് കിട്ടും ഏഹ് ആ അത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാല് ഉണ്ടാക്കി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവും കൊട്ടണ്ട മോള് കൊട്ടാണ്ട് വീടിനില്ലേ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും കപ്പിൽ എത്ര അളവാണ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയിരുന്നാലും മതി അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്താ ചേർത്തത് മൈദപ്പൊടി ആ എയ്റ്റ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചേർക്കണേ സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഷുഗർ ഓക്കെ ചേർക്കാം അത് വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവണം അപ്പൊ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു ഇനി എന്താ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഓക്കെ കൊക്കോ പൗഡർ എന്താ പറയുക ചേർക്കാം ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെ ഇത് മധുരമുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഇല്ലാത്തതാ ഇത് അൺസ്വീൻ ഓക്കെ ഇത് മധുരം ഇല്ലാത്ത കൊക്കോ പൗഡർ ആയിട്ട് ചേർക്കണത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആയിരിക്കും ഇനി എന്താ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 
baking powder ki bana or a teaspoon. One amla or a teaspoon baking powder ki bana. It is mixy the kind of alana mixes the good it namada parlor vanilla extractor and oil it's muddy. Okay. But I'm going to wear a bath the mix it to the lake or it's a corponda. Yeah. But she done a mkalupale. Mhm. Adun don't know the candle. I'm not very young. The muddy marina of San Anna. Then I'll put the will 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 put will put we have to use sunflower oil. We have to use it. 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 We have We have to use it. 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 We have to use now we mix it together. Mmm, mm. mm. that's a good taste. It's 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 a good Taste it. 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 Mix it, yes, okay. Mhm. But in the side, mix on it. But side layer, mix on it. Okay. Then mixing again, yes, okay. Just a lamb put it on the mix. Then I am ready. Then I will put it. If you are ready, get it. Then I will put it. Then I will put it. But then the chocolate, get it. Then I will put 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 it. Then I We will be ready for 4 minutes. 4 minutes. We will be ready for 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 4 Yummy mug cake. Mud cake, chocolate mud cake. Chocolate mud cake. Uh, the each would are not a yam in it. Ah, three shuri, jirai. Ah, two darnale. Tantra, you know, two darnale. Tantra, you know, two darnale. 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 So, we will try this. 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 We will I'm 
കേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മോയിസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉം ഞാൻ മീ